ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഈസി ലേണിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സെമിസ്റ്റർ വൺ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പല പ്രാവശ്യം ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം സോ അത് പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കെർവ് അനാലിസിസ് ഓർ ഹിക്സിയൻ അനാലിസിസ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കെർവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഹിക്സിയൻ അനാലിസിസ് എന്നൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കെർവ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ജെ ആർ ഹിക്സ് ആൻഡ് ആർ ജി ഡി ആലൻ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കെർവ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ജെ ആർ ഹിക്സും അതുപോലെ ആർ ജി ഡി ആലനും ചേർന്നാണ് ആൻഡ് ഇൻഡിഫറൻസ് കെർവ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഗുഡ്സ് which yield equal utility to the consumer so that consumer is indifferent to the combination assumed or indifference curve ennu parnal or graphical representation aanu adathu rendu goods inde different combination kaanikkuna or graphical representation okay rendu goods inde two goods inde different combination kaanikkuna or graphical representation aanu indifference curve അതെങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് വിച്ച് എൽഡ് ഈക്വൽ യൂട്ടിലിറ്റി ടു ദ കൺസ്യൂമർ എന്താണ് കൺസ്യൂമറിന് ഈക്വൽ യൂട്ടിലിറ്റി നൽകുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഓക്കെ വെറും കോമ്പിനേഷൻസ് മാത്രമല്ല കൺസ്യൂമറിന് ഉപഭോക്താവിന് ഈക്വൽ യൂട്ടിലിറ്റി തുല്യമായിട്ടുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നൽകുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ആ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സിനെ കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് സോ ദാറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഈസ് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് ടു ദ കോമ്പിനേഷൻ അസ്യൂംഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമർ എന്തായി മാറുകയാണ് ആ അസ്യൂം ചെയ്ത കോമ്പിനേഷനോട് ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ അസ്യൂം ചെയ്ത കോമ്പിനേഷനോട് ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഓക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഗുഡ്സ് രണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ആ കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാം കൺസ്യൂമറിന് ഈക്വൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് നൽകുന്നത് സോ കൺസ്യൂമർ എന്തായി മാറുന്നു അസ്യൂം ചെയ്ത കോമ്പിനേഷനോട് കോമ്പിനേഷൻ അസ്യൂം ചെയ്തതിനോട് ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇതാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കെർവ് ആൻഡ് ഇൻഡിഫറൻസ് കെർവ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് ഐസോ യൂട്ടിലിറ്റി കെർവ് ഓർ ഈക്വൽ യൂട്ടിലിറ്റി കെർവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കെർവിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് പേരുകളാണ് ഐസോ യൂട്ടിലിറ്റി കെർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ യൂട്ടിലിറ്റി കെർവ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇൻഡിഫറൻസ് ഷെഡ്യൂൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് കോമ്പിനേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ എ ബി സി ഡി ഇ ഓരോ കോമ്പിനേഷനിലും എത്ര യൂണിറ്റ് ആപ്പിളാണ് എത്ര യൂണിറ്റ് ഓറഞ്ച് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം കോമ്പിനേഷൻ എയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ആപ്പിൾ ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ഓറഞ്ച് കോമ്പിനേഷൻ ബിയിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആപ്പിൾ പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഓറഞ്ച് അതുപോലെ കോമ്പിനേഷൻ സിയിൽ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആപ്പിൾ പതിനൊന്ന് യൂണിറ്റ് ഓറഞ്ച് അതുപോലെ കോമ്പിനേഷൻ ഡിയിൽ നാല് യൂണിറ്റ് ആപ്പിൾ ആൻഡ് എട്ട് യൂണിറ്റ് ഓറഞ്ച് അതുപോലെ കോമ്പിനേഷൻ ഇയിൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആപ്പിളും ആറ് യൂണിറ്റ് ഓറഞ്ചും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ കോമ്പിനേഷനിലും എത്ര യൂണിറ്റ് ആപ്പിളും എത്ര യൂണിറ്റ് ഓറഞ്ചും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ എബവ് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഷോസ് ഫൈവ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഓറഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഈ ഒരു ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആപ്പിളിൻ്റെയും ആറഞ്ച് ഓറഞ്ചിൻ്റെയും അഞ്ച് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഇയാൾഡ് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടു ദ കൺസ്യൂമർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേത് കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താലും കോമ്പിനേഷൻ എ കോമ്പിനേഷൻ ബി സി ഡി ഇ ഇതിലേത് കോമ്പിനേഷൻ കൺസ്യൂമർ സെലക്ട് ചെയ്താലും അത് കൺസ്യൂമറിന് എന്താണ് നൽകുന്നത് ഈക്വൽ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് നൽകുന്നത് സെയിം യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് നൽകുന്നത് ഒരു കൺസ്യൂമർ സി എന്ന കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ സി എന്ന കോമ്പിനേഷനിൽ ഈക്വൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആയിട്ടാ അതേ പകരം എ ആണ് എടുക്കുന്നതിൽ അത് അതിൽ
പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താണെന്നും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ചിലപ്പോൾ ത്രീ മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ടു ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കാണിക്കുന്ന അത് കൺസ്യൂമറിന് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ കസ്യൂം ചെയ്ത കോമ്പിനേഷനോട് എന്തായി മാറുന്നു കൺസ്യൂമർ അസ്യൂം ചെയ്ത കോമ്പിനേഷനോട് എന്തായി മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയി മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്ന ഒരു കറിവിനെ തന്നെയാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാമെന്നാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ ആപ്പിൾ എടുത്തു വൈ ആക്സിൽ ഓറഞ്ച് എടുത്തു അപ്പം ആപ്പിളിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓറഞ്ചിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോൺവെക്സ് രീതിയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന കെർവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കെർവ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഐ സി ഐ സി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു കോൺവെക്സ് രൂപത്തിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന കറിവിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഐ സിയിൽ അഞ്ച് കോമ്പിനേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കോമ്പിനേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നോക്കുക ഒരു സ്റ്റെപ്സ് പോലെ തന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഫൈവ് വൺ ഫോർ വൺ ത്രീ വൺ ടു വൺ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഒ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓറഞ്ച് എന്നാണ് അതുപോലെ ഡെൽറ്റ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആപ്പിൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനിൽ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഓറഞ്ചും ഒരു യൂണിറ്റ് ആപ്പിളും ബി എന്ന കോമ്പിനേഷനിൽ നാല് യൂണിറ്റ് ഓറഞ്ചും ഒരു യൂണിറ്റ് ആപ്പിളും സി എന്ന കോമ്പിനേഷനിൽ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഓറഞ്ചും ഒരു യൂണിറ്റ് ആപ്പിളും അതുപോലെ ഡി എന്ന കോമ്പിനേഷനിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഓറഞ്ചും ഒരു യൂണിറ്റ് ആപ്പിളും ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കോമ്പിനേഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ അഞ്ച് കോമ്പിനേഷൻസിനെയും കൂടി ചേർത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്ന കോൺവെക്സ് ആകൃതിയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു കറിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് പഠിക്കാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് സ്ലോപ്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡി എം ആർ എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് എങ്ങനെയാണ് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് അല്ലേ താഴേക്കാണ് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൗൺവേർഡ്സ് താഴേക്ക് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നോക്കുക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യാണ് താഴേക്ക് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യാണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് താഴേക്ക് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇതിനുള്ള റീസൺ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എം ആർ എസ് ആണ് ഡി എം ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് അടുത്തതായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡി എം ആർ എസ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യാണ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അതിനുള്ള കാരണം ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺവെക്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡി എം ആർ എസ് ഇതെന്താണ് കോൺവെക്സ് ആകൃതിയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു കോൺവെക്സ് ആകൃതിയിലാണ് വരുന്നത് അതിനുള്ള കാരണവും ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റി
കൂട്ടിമുട്ടില്ല ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും രണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കറുവുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത അതുപോലെ ഹയർ ഐസീസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ്സ് കാണിക്കുന്നത് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെയാണ് അതുപോലെ ഐ സി എസ് നീ നോട്ട് ബി പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി എസ് എന്താവുന്നില്ല ഒരിക്കലും പാരലൽ ആവുന്നില്ല പരസ്പരം എന്താകുന്നില്ല പാരലൽ ആകുന്നില്ല അതാണ് മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഐ സി എസ് നീ നോട്ട് ബി പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ ഐ സി എസ് ഒരിക്കലും പാരലൽ ആവില്ല ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ്സ് അതുപോലെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഐ സി എസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ടു ഗുഡ്സ് ആർ പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിൾ അതായത് ചിലപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് ഈ താഴത്തുള്ള പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആവാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ താഴത്തെ പിക്ചറിൽ നോക്കും നമ്മുടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് കോൺവെക്സ് ആകൃതിയിലല്ല വരുന്നത് അല്ലേ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവുകൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം രണ്ട് ഗുഡ്സും പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് ഗുഡ്സും പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്നാണ് അതുപോലെ ഐ സി എസ് വിൽ ബി റെക്റ്റാങ്കുലർ ഇൻ കേസ് ദ ടു ഗുഡ്സ് ആർ നോൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ്സ് എന്താവാറുണ്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ ആവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ താഴ്ത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചറിലെ പോലെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ്സ് ചിലപ്പോൾ എന്താവാറുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ ആവാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ്സ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗുഡ്സ് നോൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഗുഡ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിൾ അല്ല നോൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിൾ ഗുഡ്സ് ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അതുപോലെ എ കൺസ്യൂമർ ഹാസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കവ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് അതായത് ഒരു കൺസ്യൂമറിന് ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരുപാട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കവ്സ് ഒരു കൺസ്യൂമറിന് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിഫറൻസ് കവിൻ്റെ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കൺസ്യൂമറിന് ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കവ്സ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സെറ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് താഴത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കും ഒരുപാട് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഐ സി വൺ ഐ സി ടു ഐ സി ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു കൂട്ടത്തെ ഈ ഒരു സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒമ്പത് പോയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ഒമ്പതെണ്ണം സിമ്പിളായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പി ആണ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പിന്നെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് കോൺവെക്സ് ആണ് അതുപോലെ ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് പരസ്പരം ഇൻ്റർസെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല അതുപോലെ ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് കാണിക്കുന്നത് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെയാണ് അവർ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ്സ് പരസ്പരം പാരലൽ ആയിരിക്കില്ല അതുപോലെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് നോൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഒരു കൺസ്യൂമറിന് ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇൻഡിഫറൻസ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം അതുപോലെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ